குட் மார்னிங் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து குவாசிஸ்டிக் ப்ராசஸ் தெர்மோடைனமிக்கில் முக்கியமான ப்ராசஸ் இது இதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் இது ஒரு இமேஜினரி ப்ராசஸ் சில குவாசிஸ்டேட்டிக்குங்கிறது கிட்டத்தட்ட ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் ரியலாகவே அந்த போல் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அதை நம்ம பயன்படுத்த முடியுமானா கண்டிப்பாக பயன்படுத்த முடியாது அந்த போல் ஒரு ப்ராசஸும் கிடையாது இது ஒரு தேரிட்டிக்கல் ப்ராசஸ்ஸு இது மற்ற ப்ராசஸுக்கெலாம் மற்ற ப்ராசஸ்னால் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட் என்ட்ரோப்பி எந்த அளவு இருக்கு அதுக்கு அதுக்கெலாம் ரெஃபரன்ஸ் ப்ராசஸ் போல் இது சரி இந்த ப்ராசஸ் எப்படி வந்து உருவாக்குறாங்க என்னென்ன அசம்ஷனில் உருவாக்குறாங்க எப்படி உருவாக்குறாங்க அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் இங்கே ரெண்டு பிவி கிராஃப் போட்டிருக்கேன் ஒன்று ரிவர்சபிளுக்கானது இன்னும் ஒன்று இர்ரிவர்சபிளுக்கானது ரெண்டுத்துக்குமே நான் வந்து இங்கே இது வந்து இங்கே ஒரு பிஸ்டன் சிலிண்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டு இங்கே நான் வரைஞ்சிருக்கேன் இப்போ இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்லேருந்து இந்த கிராஃப் எப்படி வரையணும்னு பாருங்கள் ரெண்டுத்துக்குமே வரையிறோம் ஃபஸ்ட்டு இர்ரிவர்சபிளுக்கு வரையிறோம் இங்கே வரைஞ்சிருக்க பாருங்கள் அதாவது முதல்ல வந்து இந்த பிஸ்டன் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குது இல்லை டென் கேஜி வைக்கல இந்த மாதிரி டென் கேஜி இருக்குல்ல அது இனிஷியலாக அந்த டென் கேஜி இல்லை இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் அதிகமாக இருக்கும் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா மேலே எதுவும் வைட் இல்லைங்கிறதுனால வால்யூம் அதிகமாகவும் ப்ரெஷர் கம்மியாகவும் இருக்கும் அந்த டென் கேஜை மேலே பிளேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பிஸ்டன் நேரம் கொஞ்சம் கீழே வந்துடும் கொஞ்சம் கீழே வந்துடுது இல்லைங்களா கீழே வந்துச்சுன்னா வால்யூம் குறைஞ்சிருக்கும் இனிஷியல் வால்யூமோட இப்போ ஃபைனல் வால்யூம் குறைஞ்சிருக்கும் ஆனால் ப்ரெஷர் என்ன ஆயிருக்கணும் அதிகமாக இருக்கும் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் அக்கார்டிங்லி வால்யூம் சரி அதே பார்த்துக்க நான் கிராஃப் வருங்க இனிஷியலாக நான் அதே போல் தான் நான் சொன்ன போல தான் வரைஞ்சிருக்கேன் வால்யூம் வந்து இதுக்கு அதிகம் இது வந்து அதிகம் இனிஷியல் வால்யூம் இது வால்யூம் அதிகம் ப்ரெஷர் ரொம்ப கம்மி இப்போ நான் டென் கேஜி வச்சதுக்கப்புறம் டென் கேஜி வச்சதுக்கப்புறம் வால்யூம் குறைஞ்சிருச்சு ப்ரெஷர் அதிகமாகிடுச்சு ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் இந்த இந்த பாயிண்டில் பாருங்கள் இதுதான் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஸ்டேட்டு வால்யூம் குறைஞ்சிருத்து ப்ரெஷர் அதிகமாகிடுச்சு இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் நான் ஒரு பார்த்து கன்செப்ட் பண்ணுறேன் இதான் வந்து ப்ராசஸ் இதுதான் ப்ராசஸ்க்கான பார்த்து இது இது ஒரு ப்ராசஸ் அதாவது ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன் ப்ராசஸ் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் திருப்பி நான் டென் கேஜி எடுத்துடுறேன் எடுத்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிஸ்டன் ஏற்கனவே எங்கே இனிஷியலாக எங்கே இருந்து அதே இடத்துக்கு போயிடும் அதே போல் வால்யூமு ப்ரெஷர் எல்லாமே இனிஷியலாக என்ன வேல்யூ இருந்துச்சோ அந்த வேல்யூக்கே வந்துடும் அப்படி பார்க்குறப்ப இந்த டென் கேஜி வைக்கிறப்ப எடுக்கிற எடுக்கும் பொழுது என்ன ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தாங்க திருப்பி ரிவர்ஸ் டேரக்ஷனில் வரும் பொழுது அந்த ப்ராசஸ் வேறு ப்ராசஸ் இது வந்து ஃபார்வர்ட் ப்ராசஸ் அது ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் அந்த ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ்ஸு ஃபார்வர்டு ப்ராசஸ் மேலேயே இந்த பார்த்து மேலேயே வருமா இல்லை தனியாக ஒரு பார்த்தில் வருமா அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் ரிவர்ஸ் ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் வந்து இந்த பார்த்து மேலேயே வருமா இல்லை வேறு பார்த்தில் வருமா தட் இஸ் கொஸ்டின் இப்போ இந்த இர்ரிவர்ஸ் ப்ராசஸில் அந்த போல் வராது அது எப்படி இருக்குன்னா தனி அது தனி பார்த்தில் வரும் இது இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஃபார்வர்டு ப்ராசஸ் இது ரிட்டன் ப்ராசஸ் வெளியிலும் தெர்மல் கம்யூனிகேஷன் இருக்கும் தெர்மல் கம்யூனிகேஷன் ஹீட் லாஸ் ஆகலாம் இந்த ரெண்டு காரணத்தினால தான் வந்து இந்த டிவியேஷன் இருக்கு ரெண்டு வெவ்வேறு பார்த்துல வருது சப்போஸ் இங்கே அந்த டிவி அந்த ஹீட் ஹீட் லாஸ் இல்லை உராய்வுனால ஹீட் லாஸ் இல்லை இல்லை உள்ள இருக்க சிஸ்டத்துக்கும் வெளில இருக்க அட்மாஸ்பியரியா இருக்கும் கான்டாக்ட் இல்லை அந்த எல தெர்மல் கம்யூனிகேஷன் இல்லை அப்படிங்கிறப்ப அது என்ன ஆகுனா அதே பார்த்து மேலே வரும் அதுதான் நம்ம ரிவர்சபிள்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இது ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்லேருந்து கன்சிடர் பண்ணுங்கள் மேலே வைட்டு கிடையாது இனிஷியலாக வந்து ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் ஒரு வால்யூம் இருக்கும் அந்த வால்யூம் அதிகமாக இருக்கும் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும் நான் அந்த டென் கேஜி வைக்கிறேன் அந்த டென் கேஜி நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரே டைமில் வைக்கல அந்த டென் கேஜி நான் டென்னாக டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஒரு கேஜாக வைக்கிறேன் ஒரு ஒரு கேஜாக பத்து தடவை வைக்கிறேன் 
இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேஜி விற்கிறேன் அப்போ என்ன ஆகுன்னா ப்ராசஸ் கொஞ்சம் தூரம் தான் வந்திருக்கும் கரெக்டாக இதுதான் ப்ராசஸ் அந்த ஒரு கேஜி வைக்கிறப்ப இந்த டென் கேஜிக்கான டோட்டல் லெங்த்து இது ஒரு கேஜிக்கான லெங்த்து இது வந்து ஒரு பாத்து இப்போ ரொம்ப கம்மியான டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகிருக்கிறதுனால ரொம்ப சின்ன டிஸ்டன்ஸு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த பிஸ்டனுக்கு சிலிண்டருக்கு உராய்வு இல்லை அந்த உராய்வுனால ஹீட்டு உருவாகலைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அசம்ஷன் ஹீட்டு உருவாகிருக்கும் அந்த ஹீட் எப்படி உருவாயிருக்குன்னா ரொம்ப கம்மியான டிஸ்டன்ஸுங்கிறதால ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட்டு தான் ஹீட்டும் உருவாயிருக்கும் அந்த ஹீட் லாஸும் இருக்கும் ரொம்ப கம்மியான ஹீட் லாஸுங்கிறதுனால அதை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹீட் லாஸே இல்லை அப்படிங்கிற போல் நம்ம அசம் பண்ண போகிறோம் இப்போ அடுத்த ஒரு இன்னொரு ரெண்டு அடுத்த ஒரு கிலோ வைக்கிறேன் அப்போ இன்னும் எங்கிற மூவ் ஆகும் அடுத்த ஒரு கேஜ் வைக்கிறேன் அந்த போல் நான் பத்து கிலோ வச்சிடுறேன் பத்து கிலோ வச்சதுக்கப்புறம் மொத்தமாக ஒரு ப்ராசஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் கடைசியாக பத்தாவது கிலோவுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ப்ராசஸ் முடிஞ்சு இது வந்து ஃபார்வேர்டு ப்ராசஸ் ப்ராசஸ் ஃபார்வேர்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அதே போல் ஒரு ஒரு கிலோவாக எடுக்கிறேன் இல்லை ஒரு ஒரு கிலோ வச்சேன் இப்போ ஒரு ஒரு கிலோவாக எடுக்கிறேன் ஒரு கிலோ எடுத்துகிற மாதிரி ஒம்பது கிலோ இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகுன்னா ரிட்டனில் ரொம்ப கம்மியான டிஸ்டன்ஸ் ஒரு கேஜிக்கான டிஸ்டன்ஸு திருப்பி ரிட்டன் வரும் இது இப்போ அது ரிட்டன் வரும்பொழுது அதே பாத்தில் தான் வருது தனி பாத்தில் வரல ஏன் அதே பாத்தில் வருதுன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன போல் ஒரு கேஜி எடுக்கும் பொழுது கம்மியான டிஸ்டன்ஸ் தான் பிஸ்டன் லிஃப்ட் ஆகும் அந்த கம்மியான டிஸ்டன்ஸுங்கிறதுனால உராய்வு கம்மியாக இருக்கும் அதனால் ஹீட்டு உருவாகிறதும் கம்மியாக இருக்கும் ஹீட் லாஸும் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ அங்கே லாஸஸ் எதுவுமே இல்லை அந்த லாஸஸ் தான் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு அந்த லாஸஸ் தான் தான் டிவியேஷனுக்கு காரணம் இந்த லாஸஸே இல்லை அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வேணும்னா அந்த ஃபார்வேர்டு பார்த்துலே ரிவர்ஸ் பார்த்தும் அது மேலேயே தான் வரும் இப்போ அடுத்து நான் ஒவ்வொரு கேஜாக எடுக்கும் பொழுது கரெக்டாக ரிவர்ஸ் என்ன ஆகுன்னா அந்த ஃபார்வேர்டு பார்த்து மேலேயே தான் வரும் விலகி போகாது கடைசியாக எங்கே தொடங்குச்சோ அங்கேயே வந்துடும் இனிஷியல் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் கடைசி ஒரு கேஜ் எடுக்கும் பொழுது இனிஷியலாக அந்த உள்ள இருக்க அந்த கேஸில் என்ன ப்ரெஷர் என்ன டெம்பரேச்சர் இருந்துச்சோ அதே டெம்பரேச்சருக்கு வந்துடும் சரிங்களா இதுதான் ரெண்டுக்குமான வித்தியாசம் ஏன் வந்து ரிவர்சபிள் ப்ராசஸில் வந்து ஃபார்வேர்டு பார்த்தோம் ரிவர்ஸ் பார்த்தோம் ரிட்டன் பார்த்தோம் ஒன்றாவே இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் ஹீட் லாஸ் இல்லை ஏன் ஹீட் லாஸ் இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப வெயிட் வந்து ரொம்ப சின்ன சின்ன வெயிட்டாக வைக்கிறோம் இங்கே ஹீட் லாஸ் இருக்குது ஏன்னா மொத்தமாக ஒரு பெரிய வெயிட்டு வச்சுட்டோம் அதனால் ரொம்ப தூரம் பிஸ்டன் மூவ் ஆகிருக்கும் ரொம்ப தூரம் போகிறதுனால ஹீட் லாஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் விலகி இருக்குது இப்போ இது இருக்கு இல்லைங்களா இது இந்த ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா இதுதான் குவாசி ஸ்டாட்டிக் ப்ராசஸ்ங்கிறது குவாசி ஸ்டாட்டிக் ப்ராசஸ் இதுதான் குவாசி ஸ்டாட்டிக் ப்ராசஸ் சொல்கிறோம் இந்த ப்ராசஸ் தான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன போல் அதிகமான ஒர்க் டவுனு கொடுக்கக்கூடியது உடனு கிடையாது நமக்கு என்ன அவுட்புட்டோ அந்த ப்ராசஸ் நம்ம என்எஸ்எஸ்எல் யூஸ் பண்ணுறோமோ ஆக்சுவலாக இது தேரிட்டிக்கல் தான் அதை நம்ம ஒரு தேரிட்டிக்கலாக ஒரு சிஸ்டத்தில் அப்ளை பண்ணுறப்ப நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் சரி இதில் நோட்டபுள் திங்ஸ் என்னென்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் ஃபஸ்ட்டு நோட்டபுள் குவாசிஸ்டிக் ப்ராசஸ்ங்கிறது ஒரு ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ் நோட்டபுள் திங்ஸ் ரெண்டாவது ரொம்ப ஸ்லோ ப்ராசஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன போல் இந்த டென் கேஜி வைக்கும் பொழுது வேகமாக நடக்கும் ப்ராசஸ் இங்கே நம்ம வந்து ஒரு ஒரு கிலோவாக வைக்கிறோம் அப்போ ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக நடக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிவர்சபிள் ரெண்டாவது ஸ்லோ ப்ராசஸ் நோட்டபிள் திங்ஸ் ஐடியல் ப்ராசஸ் இதெல்லாம் ஏற்கனவே சொன்னதா ரிவர்ஸ் ஐடியல் போத்தா சேம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒர்க் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் நம்ம அதுக்காக தான் வந்து என்ஜின்ஸ் எல்லாமே டிசைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஒர்க் அவுட்புட்டுக்காக இந்த ஒர்க்கு வந்து என்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸில் வேறு மாதிரி டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கான யூனிட்டு நியூட்டன் மீட்டர் இதுதான் என்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸில் நம்ம ஒர்க்குக்கான டெஃபினேஷன் கொடுக்குறோம் ஆனால் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் ஒர்க்குக்கான டெஃபினேஷன் கொடுத்ததே வந்து இந்த குவாசிஸ்டிக் ப்ராசஸ் தான் இங்கே தெர்மோ டைனமிக்ஸில் ஒர்க்கு அப்படிங்கிறது சிஸ்டத்துக்கும் சரௌண்டிங்க்கு நடக்க இடையில் நடக்கிற அந்த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பொறுத்து தான் இருக்கும் ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன் ஹீட் மேபி இன்புட்டாக இருந்தால் தான் ஹீட் இன்புட்டாக இருந்தால் ஒர்க
இந்த ஒர்க்குக்கான டெஃபினேஷன் நம்ம வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஏன்னா எல்லா ப்ராசஸுமே வர்டனுக்கான ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு எல்லா ப்ராசஸும் வர்டனுக்கு தனித்தனி ஃபார்முலா அந்த வர்டனுக்கான ப்ராப்பரான ஃபார்முலாவை நம்ம உருவாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒர்க்குக்கான ஒரு கான்செப்டை அதுக்கான பேசிக் ஐடியாவை கொடுத்தது இந்த கோசஸ்டிக் ப்ராசஸ் தான் நெக்ஸ்ட் திங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இர்வர்சபிளில் ஆனால் ரெண்டு ப்ராசஸ் போட்டிருக்கோம் ஃபார்வேர்டு பேக்வேர்டு இதில் ரெண்டே ப்ராசஸ் தான் இருக்குது இதில் இது ஒரு ஸ்டேட்டு இது ஒரு ஸ்டேட்டு ரெண்டுமே ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேட்டு ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேட்டுங்கிறது அந்த ஸ்டேட்டில் அந்த சிஸ்டத்தில் இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸு ப்ராப்பர்ட்டிஸோட வேல்யூ வந்து மாறாது அதாவது ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேட்டில் இருந்து அர்த்தம் ஆனால் இங்கே கோசஸ்டிக் ப்ராசஸில் நிறைய ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேட் நிறைய இடையில் நிறைய ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த்துன்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக இன்ஃபினிட் தான் சொல்லணும் அதை எண்ணற்ற ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேட் வந்து என்ன இருக்கு அதனால இந்த ப்ராசஸ் இந்த ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு முறவர் இந்த கான்சன்ட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ் சின்ன சின்ன ப்ராசஸ்னால உருவாகி இருக்கிறதுனால எந்த பர்டிகுலர் செக்ஷனுக்கு வேணாலும் எந்த பர்டிகுலர் செக்ஷனுக்கு வேணாலும் இதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸை வச்சு ஒர்டனு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஒர்டனுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்துக்கலாம் அதே போல எந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கான ஒர்டன் எடுத்துக்கலாம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் அதர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓகேவா இப்போ நம்மள்ட்ட ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு அந்த சிஸ்டம் நமக்கு ஒர்க்கு கொடுக்குது அப்படின்னா கோசஸ்டிக் ப்ராசஸில் நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் அதே கோஸ்டிக் ப்ராசஸ் வேற ஒரு சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த சிஸ்டம் நான் ஒர்க்கை இன்புட்டாக கொடுத்து ஹீட்டை வெளியே எடுக்கிறேன்னா மினிமம் ஒர்க்கை உள்ளே கொடுத்தா மட்டும் போதும் இதுதான் வந்து நோட்டபிள் திங்ஸ் கோஸ்டிக் ப்ராசஸில் தேங்க்யூ